下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出，却只能装傻。我们没有必要因为一个小贼与官家失了和气，孙堂主，你说是不是啊？少主道，参见少主。这就是三年前血洗金水坊的银玉楼少主吗？从没露过面呢。是银雨楼少主，是你杀的杨采薇，是我，是你杀的杨采薇。是我，沉香主这几个手下，一个比一个贪生怕死，你竟这般有骨气的出来硬扛，看来是被人拿捏了短处。那你可就得想清楚了，到底是得罪了他们威胁，还是得罪我更危险？少主手下留情，听我解释。原来是你啊！这百花宫何时开始当县衙做事了？少主，这也不能怪我呀。前几次宗法大会，你都没有出面。只是派人传话，说要对付潘大人，让我们不要插手。可潘大人，毕竟天下闻名，又有郡主做靠山。我担心少主年轻气盛，要真把事情闹大了，恐怕我们四大宗族在河阳的根基都会受到影响。所以我想，牺牲一个叛徒的下人，去换得争端平息。大家和平相处，少主，你不会怨我吧？没想到公主这般为我考虑，那我自然还是要谢谢您老人家了。少主客气。四大宗族同气连枝，你我之间的事，回去再说。而现在我正好有点私事。要与潘大人相谈，糟了，阿江定是认为我被潘月杀了，怎么办？没想到，你就是银雨楼的少宗主啊？怎么，和潘大人想的不太一样？貌若寒冰，应是狼骨。卓少主。还真是有一双杀人如麻的眼睛啊！潘大人说笑了，在下是读书人，以打打杀杀为业，并不是什么光彩之事。不过
。杨采薇对我有救命之恩，我发誓报恩，她却因你枉死。今日无论如何，潘大人必须要给我一个交代。所以你在生死方事情，是想等到今天亲自动手？当然，不亲手杀你，又怎能消我同是挚友之恨？这个有二两热血就上头的混混，你少在这撒泼！你别以为你什么都知道，我警告你啊！你要是敢冤枉好人，滥杀无辜，你那死去的朋友，他从地底下，他爬楼爬出来找你算账。沈文之，你先别说话，给我闭嘴！你这个只有二两热血就上头的小混混，再不给你包扎，你就死了！你刚才说什么？你这个有二两热血就上头的混混！我杨姐姐对我可好了，兰花节就是她教我打。上官小姐来找我买首饰，一来二去就认识了呗。哈哈哈阿江又发什么疯啊？你到底认没认出我啊？上官小姐，果真是胆色过人。方才的一番直言，振聋发聩。刚才确实是在下鲁莽了。不过，上官小姐，你说在下冤枉好人，难道是已经知道这幕后真凶是谁了吗？没错，那日去生死方，我跟潘大人就是去抓凶手的。秘而不宣，那是因为怕打草惊蛇。就算你不信潘大人，你也得信我吧。上官小姐的话，我自然是信的。少主，上官只和潘月是一伙的，他的话不能信。我说了，我信他。既然凶手已死，我与潘大人的七日之约就算了了。不过大人可要记得。还欠我一件，不是走了？哎呀，搭这么大个台子，一点想都没有。我刚才那么一闹，他定然又会嫌我多事，说不定还会以此为借口赶我出县衙。不行，我得想想办法，先发制人。哎，上官芷。啊，大人，我觉得我作为县衙的一员，自当挺身。大人，你别客气。县衙有难，大人遭够。我要是袖手旁观的话，那岂不是辜负了大人当初愿意让我进县衙的好意？刘不快，你说是不是？啊，是是是是是，上官小姐，您今天是虎胆雄威啊！为了咱们大人的颜面，也为了县衙剩下的安危和尊严，我们必须得舍命一搏啊！上官小姐，临危不惧，救县衙于水火呀！简直是一女当关，万夫莫开。哎呀，令我等佩服的是五体投地呀、啊！五体投地，我当时说什么来着？啊，我说什么来着？邪不压正嘛！你别看他阴雨楼他狂，他狂，还能狂得出咱们上官小姐和潘大人的手掌心儿吗？是是是是是，严重了，严重了，嗯，严重了。如此说来，我还应该谢谢你了，是吗？嗯，我是大人的属下，所以这是我分内的事情。你还清楚自己的身份啊？是谁让你当众在公堂之上说出凶手之事？又是谁，让你当众与那卓兰江发生冲突的？这
想要留在县衙，就该弄清楚自己的身份。若你再这么自作主张，以身涉险，我马上让阿泽把你丢回上官府。不计较了，多谢大人。派人盯着他。大人这是担心上官小姐的安危。公然顶撞银宇楼少主，他若出事，我如何与上官兰交代？哦。李胖，李胖，你干啥呢？怎么还不开饭啊？饿，塞一点。嘿，你李胖得过一会。李胖，干什么呢？李胖，这饿死不成啊？哎呦，我吃饱了。哎呦，这是怎么了？这是？出大事！出出去看一下，快去看，快去看，走。啊？嗯，这。这定是定是卷了采买的银子跑了呀！哎呀，我就随便说一说，他还真跑了。那关键咱们中午吃什么呀？对呀，哎呀，对对对呀，饿着我们不要紧，饿着上官小姐事儿可就大了呀。是的，是的。我饿一顿没关系，我习惯了。那怎么能行呢，小姐？我自己的小姐，我自己来照顾。哎，行吧，我可以。看着比那李胖儿做的强多了，这看起来是不错，这不知道吃起来是什么感觉。哎，那你替大家尝尝，我来试试。也扬眉吐气一回，这这以后啊，每年的今天，嗯，哎，今天多少号来着？四月初六，初六。对，以后每年今天四月初六，我都得好好的喝一杯。没错，喝一杯。对呀、啊，今日是初六，跟阿江约好每月一醉的日子。他既已经认出了我，会不会去酒馆等我？周少主，这个是十年沉酿的黄蜂，您慢用。不必了。少主，这这这这这是小店最好的酒了。我以前喝什么，现在还喝什么。还有，以后不要叫我少主，就当做不认识我。是。回来，酒拿走。这河阳虽说热闹，但平常能闲聊喝酒的，也就只有你和另外一个朋友。我与你不同，我只有你一个。嗯，在理。怎么在理了？说来听听。我分析给你听啊。嗯。你呢，可能是来自穷乡僻壤的穷小子。哦，不对。也有可能是寒门庶子，读了几年书，就想出来闯荡江湖。可惜呢，一事无成。你身无所长，但听说河阳遍地都是机会，你就想来这里闯出个名堂。但可惜啊，这河阳跟你想的不一样，这里是一个罪恶之城，这里的一切呢，都由四大宗族把持着。你没有门路，没有人脉。就更难混出头了，混到现在一无所有，但是呢，有债主
，有仇家，每天躲躲藏藏被人追杀，所以你到现在啊，仍然是孤家寡人一个。嘘<笑>，你小点声啊！被人发现我是亦庄的收尸人，这顿酒咱们就喝不清净了。<笑>我分析的怎么样？对不对？嗯。算对吧？这江湖行，我确实无人可依。你既然无人可依，为什么还要在这厮混啊？这不是还有你吗？每个月可以陪我一醉的好朋友，好朋友。少主，少主，你果然在这儿，何事？这帮老狐狸，今日这热闹没能如他们的愿，又要喋喋不休了。少主，行了，我又没说不去。小二，哎，这壶酒留着，一会儿自有人来喝。呃，公子，这壶酒凉了，我给您换壶热的吧。他说过，酒凉沁人心，就这么放着吧。姐姐，卓少主人已经到了。各位前辈，什么事情非得让我来啊？这白天还没见够。哎，你白天不是说了吗？自己家的事儿回头论。所以啊，我们想问问，你对潘岳的指控也不了了之了。你这打的什么算盘呀？顾堂主，您这说的什么话？怎么能算是不了了之呢？今天案子不都说清楚了吗？不妨问问我们的蔡方主。这前几日，潘岳大闹生死方，竟能全身而退。你准备如何？哼，只要潘岳不找我麻烦，我生死方便不再与他为敌。去去去去去！那你生死方不开生死赌局了？你传出去，怎么好意思说四大宗族之一？<笑>我生死方有我生死方的规矩。赌客来我生死方为他的人生翻盘，我生死方就给他这个公平的机会。人家赢了，我们就认，这就是规矩。哼，你以为我们生死方像你们积善堂吗？只要银子给够了，连自己的亲娘都可以杀。哎，咱先不内讧，互惠互利，对不对？我还跟你们说。要照潘岳这么治理河阳，咱们都得完蛋，你们信不信？顾堂主，你别急，明日起我便去守着县衙。若是这潘岳做出对我们四大宗族不利之事，我不会坐视不管的。你去守县衙去？嗯。今日在大堂上，我见少主与那位上官姑娘眉来眼去。
，恐怕卓少主是英雄难过美人关吧？正是。青帝，你与这潘月那么近，看来这难过美人关之人非我一个。哟、嗯，那潘月虽然姿色诱人。我却不是吃里扒外之人，今日所做种种，都是为了咱们四家着想。误会一场，卓少主，不要往心里去。你要这么说，我可就信了。不会是欺我年少，编画诓我吧？不敢。行了，我回去睡觉了。各位，自便吧。哎，怎么这就走了呢？切！杀手在临死前还要试探我究竟知道多少。应当是四大宗族其中一家的亲信无疑。公子，蔡生没有嫌疑吗？蔡生若是为了阻止我查案，根本没有必要闹出那么大的声势，更不会守约任务离开。看那杀手的反应，也应当不是阴雨楼，但尚不能完全排除。青帝亦敌亦友，动机叵测。只有金善堂没有打过交道了。阿泽，你派人去盯一下，看看金善堂最近有什么动静。是。等等。上官直怎么样？他，昨日一个人出去喝酒了，一路上都很安全，没什么异常。去吧。是。这令牌上的六，到底是何意？水波纹组织在河阳经营已有十年，这么多年不可能没有留下任何线索。不妨去洞房看看。嗯、大人，你还真是执着。彼此彼此，大人，您先请。中秋月饼是嫦娥仙子亲手做的，吃了就能飞到天上去，到底是不是真的？万一你飞走了，我怎么办？<笑>傻子，我肯定也会带着你一起呀、啊。嗯，怎么没感觉呀、啊？皇上驾到！快、啊、跑！
。阿、啊、九，有刺客，靠护皇上。玉儿，玉饼是我偷吃的，皇上要砍你就砍我的头。不，不是潘月，一人做一人当。玉饼是我吃的，皇上要砍就砍我的头。至此年幼无知，请皇上恕罪，请皇上恕罪。哈哈哈哈哈哈哈哈！青梅竹马，天地良缘，何罪之有啊？朕。便赐婚你二人，结潘阳之好，定三生之盟。谢皇上。没想到，河阳羁押了这么多悬案，这些卷宗的背后，不知有多少含冤受屈的百姓。正义不深，公道难明，百姓如生在长夜，似伏地有雨。待查清水波纹一事，待抓获幕后真凶，定要还好人一个公道，定要让坏人付出代价。阿福，少主，有何吩咐？去帮我准备一些东西：金一百两，银五百两，锦缎一百表里，绢四十匹。对了，多准备几盒立香膏。少主，你准备这些做什么？我要确保一人永远无法再从我的世界里消失。若是累了，不必勉强。谁累了？怎么会？我精神好着呢。大人若困了，可以先回去休息。
。大人，问你一事：河阳有一至今未破的悬案，灯会杀人案，你可还记得？记得。当时此案闹得沸沸扬扬，正是属下经手调查。我看卷宗上记载，在凶案现场有发现一块令牌，那令牌如今何在？那块令牌被人偷了，偷了。当时属下只是负责此案的小捕快，捕快头叫孙芳，因为看守政务不力被革职，所以我记得很清楚。孙芳，他如今何在？他离开县衙以后就没有联系了。把他找来，有话要问他。是，等等。此事低调，切莫声张。明白。找麻烦应该带家伙来呀、啊，我怎么感觉他们是来送你示好的呀？他又来这里做什么？不知道啊。你们先出去吧。是。阿福，把桌子往外拖一下。是。就这样吧，阿福，你也先出去。潘大人又见面了，卓少主，你这登门是不是也太轻了？今天又是唱的哪一出？你放心吧，今日我不是冲你来的，而是找他。啊，卓卓少主，昨日上官小姐临危不惧的身姿，令我见之不忘，思之如狂。没胡说。那个，卓少主，咱们俩呢也就见了一面，你这样实在是太突然了。司马相如与卓文君一曲定终身，我对上官小姐亦是如此。啊？哼。阿江，你葫芦里卖的什么药？哎呀。卓少主想上演一出《凤求凰》，我本不该干扰，只是这里既是县衙，而上官芷又是衙内之人，他若是不愿意的话，恐怕我还是得命人请你出去。嗯嗯嗯，那个，倒倒也不必。那你是愿意了？啊。呃，卓卓少主，我跟你呢，虽然也是一见如故，但是我上官只对感情比较喜欢那个，呃，细水长流，咱们先做朋友，多了解了解，其他再说嘛。好，上官小姐愿意给我这个机会，我也是受宠若惊。上官小姐，嗯，你从京城而来，河阳很多好吃的，定是还没有尝过。这是我们河阳有名的丽香糕。你不妨先尝尝，那真是太好了！看了一晚上卷宗，还没吃早饭呢。不会吧？我们名满天下的潘大人，竟会如此苛待下属？自是比不上卓少主笼络人心的手段啊！不过这里既是县衙，那自然有县衙的规矩，当然不是些寻常的
，江湖帮派可比的。谢了，潘大人，你误会了，我对你，还有这个县衙，是一点兴趣都没有。我是怕自己心爱之人再次受委屈，<笑>我就给你拿水。对了，卓少主前几日在公堂上说，杨采薇是你的救命恩人。他没和你说过，看来他对你还是有所保留。他既然答应嫁给我，那我们自是两心相悦。会不会是你对他来说无足轻重呢？这很难说吧。哎，杨采薇啊，杨采薇，若是你泉下有知，能否指点我一二？你到底是恨他，还是信他？需不需要我为你出这一口恶气？那个，卓少主，我听说，杨姑娘是一个追求真相的人，所以。我相信他一定很想知道幕后真凶是谁。有道理，那还请上官小姐给我指点一二，告诉我这幕后真凶该从何查起。查案之事乃是我县衙之务，就不劳英语楼费心了。上官小姐，你怎么看？我我怎么看？我怎么看啊？既然上官小姐为难，那我便不问了。不过。上官小姐有任何事情，只管吩咐，我卓兰将定当义不容辞。还有，我的一片真心，还望上官小姐能够再考虑考虑。嗯。我真不知道他今天来。你自己的私事嘛，你自己处理。只是。莫要因私害公。还有，召集所有人，半个时辰之后在这里商议案情。啊！什么乱七八糟的，把它收了。啊，我我收，我收。还有半月，便是夏至。听说河阳以往都会在这一天举办灯会，万人空巷，蔚为壮观。不过，因为五年前的一桩悬案，这个灯会因此取消，殊为遗憾。今年，是我来河阳的第一年，我打算彻查此案，给河阳的百姓一个交代。大人，前任县令对此案已有定论，乃是恶交杀人，这旧案再提，恐有不妥吧？哦，旧案不能重提。这是哪儿的规矩啊？这、这、这、这没没有这个规矩，只、只是……只是什么？刘捕快，你难道还想继续敷衍搪塞吗？哎呀，不敢不敢！大人要查此案，小的一定肝脑涂地。上官纸，哼，把卷宗记录跟大家详细的讲述一遍。河阳傍水而建，传说水里潜有恶蛟，因受伤没有化龙入海。恶蛟状如蛇，手如虎，长至数丈。看见岸边嬉戏或行舟之人，会将人拖至水边，吮其鲜血，血尽方止。故而每年夏至，河阳举办盛大灯会进行祭祀，祈祷恶蛟飞升化龙，不再危害河阳。灯会渐渐演变成老少尽欢的一个节日。然而，五年前，灯会上发生了一桩凶案。尸体于河边树林发现，经仵作验尸判断，是枪血窒息而死。伤口在天突穴，深二至三寸，就像被野兽的利齿所伤。但奇怪的是，伤口切面平整，且呈蓝紫色，而伤口周围却肤色苍白，没有一丝血痕。现场没有发现拖拽。或者搏斗的痕迹，死者似乎没有任何抵抗。官府查了一番，没有结果。孰料第二年灯会，又死了一个人，死状与一年前的死者别无二致。此后流言四起。
人们都说是恶交所为，他勾魂西魄，让看中的猎物自行来到偏僻处，然后噬人鲜血，致人死亡。此事影响越来越大。第三年冬会，县令派出大量人手潜伏人群，试图抓捕凶手。本以为万无一失，可是当天却接连死了三个人。发现尸体的地方虽然偏僻，但距离热闹处不足十丈。灯会上的游人，却没有听到任何的打斗喊叫之声，百姓们愈发觉得此事非人力所为。快走吧，回家吧！快走吧，我别怕了。从那之后，恶交嗜血的说法也就甚嚣尘上。去年开始灯会停办，案件的调查也不了了之。大人，这个事儿我能证明。当年在案发的时候，既没有明确的动机，也没有确凿的线索，整个案件特别诡异。这这确实不像。行了，我不相信所谓恶交杀人这种无稽之谈。如果有，那更好，扒了他的皮，做成灯会上最醒目的天灯。还愣着干什么？分头去查问死者的家人、证人，还有报关者，再查看卷宗有无遗漏的线索，然后回来汇报。是。是那我先去询问灯会案第一个死者乔树的两个女儿，上面说他们在银宇街卖冰饮。哎呀，你说说这，没法整。陈冠小姐，要去哪儿？我载你一程。阿江，没想到还能活着见到你。我也没想到，还能听到“阿江”这两个字。今日。你没有生气吧？我为什么要生气啊？我以为你会怪我擅自上门打扰。哎呀，我知道，你就是想让大家都看到我上官只是有你银雨楼少主罩着嘛，让他们别欺负我，对吧？你懂就好。但是你以后别搞那么大阵仗了，那不知道的还以为你真对我一见钟情呢。如果是真的，你可愿意？啊？啊？开个玩笑的。这种玩笑不能乱开的。对了，你的脸到底是怎么回事？这件事情是因为上官芷，他为了嫁给潘越，让巫医强行将我变成这样，却不想自己竟在婚礼上丧命。我为了找出幕后真凶。只能借用他的身份回到县衙。倒是你，怎么我三年前认识的小混混，如今摇身一变，哈，成银雨楼少主了？所以你愿不愿意跟银雨楼的少主做朋友呢已经几年没见了，找我不是为了叙旧吧？为了他
彼此要凭多少个眼神？骗过我的是诚恳，困住你的是认真。过往太重，难免讳莫如深。要体会多少次坠落，才能对爱恨从容不迫？谁都莫问放手那一刻是洒脱还是软弱。许是误入了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你只做路人。挣扎几番红脸，哪怕愚损，却不枉此生。是草木皆离人，若山水皆空门，也朝暮夜心深。只愿不负这相思浮沉，只愿亦不负这段绵绵情深。许是误入了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你执作。相思浮沉，只愿一步步折。